जब कोई थ्री डी प्रिंटिंग के बारे में सोचता है तो पहले हर किसी के दिमाग में प्रोटोटाइपिंग आता है प्रोटोटाइपिंग मतलब द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन आइडिया विच इज़ मैंड फॉर टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटल पर्पस बट अभी ये टेक्नोलॉजी बैच प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ uh, होती है फॉर दोज क्वान्टिटी जो कन्वेंशनल इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए फिजिबल नहीं है सो ऐसे ही वी रिसीव द टास्क फॉर मेकिंग वन थाउजेंड क्वान्टिटी फॉर अ पार्ट तो ये वीडियो इसी के बारे में है अभी तक वी हैव डन मैनी कॉम्प्लेक्स प्रिंट्स और वेरी लार्ज प्रिंट बट इतनी लार्ज क्वान्टिटी कभी हैंडल नहीं की थी तो uh, इस वीडियो में हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग अवर एक्सपीरियंस फेज ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट पहले देखते हैं कॉस्टिंग जब कोई ऑब्जेक्ट इंजेक्शन मोल्डिंग किया जाता है uh, उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत होती है uh, जैसे मोल्ड या डाय बनाना जो एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर होती है यूजुअली मोल्ड बनाने में टू टू थ्री लैक्स तक एक्सपेंसिस आता है और अगर मोल्ड ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉस्ट ज़्यादा भी आ सकती है उसके बाद आता है रॉ मटेरियल कॉस्ट विच इज़ डिपेंड ऑन द मटेरियल्स यू आर यूजिंग और लास्ट में आता है मशीनिंग कॉस्ट विच इंक्लूड्स द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनिंग कॉस्ट एंड द लेबर कॉस्ट ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है uh, ये सब हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए जस्टिफाइड है बट uh, जब हम uh, सब कॉस्ट को थ्री uh, प्रिंटिंग के साथ कंपेयर करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए थ्री प्रिंटिंग एक सूटेबल ऑप्शन है क्योंकि इसमें मोल्ड या डाई की ज़रूरत नहीं होती डायरेक्टली थ्री uh, मॉडल को स्लाइस करके प्रिंट्स uh, किए जा सकते हैं स्क्रीन पर आप प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग और थ्री प्रिंटिंग के कॉस्ट की कॉस्ट टू क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं थ्री डी प्रिंटिंग इंजेक्शन मोल्डिंग के लेवल की कॉस्ट इतना जल्दी तो नहीं दे पाएगा फॉर लार्ज प्रोडक्शन बट देर आर सम मेथड्स जिससे थ्री डी प्रिंटिंग कैन हेल्प इंजेक्शन मोल्डिंग टू 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 यू नो लोअर देयर कॉस्ट जिस पर हम फ्यूचर में वीडियो ज़रूर बनाएंगे अभी देखते हैं दोनों प्रोसेस में कितना टाइम डिफरेंस लगता है इंजेक्शन मोल्डिंग में इनिशियल मोल्ड बनाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मोल्ड उसका टाइम वन वीक से लेकर कई महीने तक जा सकता है और एक बार मोल्ड बनने के बाद जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तब प्रोडक्शन रेट भी बहुत हाई हो जाता है जो लार्ज क्वान्टिटीज़ के लिए सूटेबल है जब हम सिमिलर कंपोनेंट थ्री प्रिंटिंग से बनाए बनाते हैं तो मोल्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती जिससे इनिशियल टाइम बच जाता है और टाइम फॉर प्रिंटिंग डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पार्ट फॉर अ स्मॉल पार्ट हो सकता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग के मोल्ड बनाने के टाइम से पहले ही पार्ट्स प्रिंट होकर रेडी हो जाए तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड टाइम फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग एंड थ्री प्रिंटिंग अभी देखते हैं वॉट आर द चैलेंजेस वी फेस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट चैलेंज था मटेरियल इस पार्ट को प्रिंटिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट थी ए बी एस मटेरियल दोज हु आर फैमिलियर विथ थ्री डी प्रिंटिंग आपको पता ही होगा कि ए बी एस प्रिंट करना स्लाइटली डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू पी एल ए ए बी एस प्रिंट करते वक्त वो वॉर्क हो सकता है मतलब इसकी बॉटम लेयर इंटरनल फोर्सेज की वजह से बेड से निकल जाती है और प्रिंट डिफॉर्म्ड हो जाती है और इन वर्स्ट के सिनेरियोज प्रिंट फेल भी हो सकती है इन द बिगनिंग ये uh, ये ऐसा बहुत बार हुआ अंटिल वी फाउंड द राइट पैरामीटर्स सेकेंड चैलेंज वी फेस्ड इज़ द शेयर नंबर ऑफ प्रिंट्स वी हैव टू केयर क्योंकि इसकी क्वान्टिटी 1000 थी uh, एक एक करके सिंगल प्रिंट देना प्रैक्टिकल नहीं था और सबको एक साथ देना पी एल ए के लिए ठीक है बट जब हम ए बी एस यूज़ करते हैं uh, उसमें वॉपिंग की वजह से तो बहुत सेफ नहीं था क्योंकि जब एक पार्ट की एक लेयर प्रिंट होकर जब नोजल सेकेंड पार्ट प्रिंट करने जाता है तो हो सकता है कि पहले वाले प्रिंट का टेम्परेचर लो हो जाए जिसके वजह से इट में कॉज इट टू वॉक और और ऐसे ट्रैवल्स मूव से स्ट्रिंगिंग भी हो सकती है सब पार्ट्स एक साथ प्रिंट करने का और एक प्रॉब्लम था कि इनकेस प्रिंटर बंद हो जाए ड्यू टू पावर फेलियर और एनी अदर रीज़न सब प्रिंट्स इनकम्प्लीट होंगे और सब एक साथ फेल हो जाएंगे इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वी चूज सीक्वेंशियल प्रिंटिंग सीक्वेंशियल प्रिंटिंग में एक पार्ट कम्प्लीट होने के बाद सेकेंड पार्ट चालू होता है इसका फ़ायदा ये होता है कि एक वक्त पे एक ही पार्ट प्रिंट होता है जिससे इसका टेम्परेचर हाई मेंटेन रहता है जिससे प्रिंट वॉक होने के चांसेस कम हो जाते हैं सेकेंड फ़ायदा ये होता है कि इनकेस प्रिंटर बंद हो जाए 
तो सिर्फ एक ही प्रिंट फेल होगी जो उस टाइम पे चालू थी और नॉर्मल प्रिंटिंग जैसे सब प्रिंट फेल नहीं होंगे जैसे कि आपको पता है एफ डी एम थ्री डी प्रिंटिंग में वक्त काफ़ी लगता है तो कैसे हमने प्रिंटिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया फॉर फास्टर लीड टाइम फर्स्ट चेंज जो किया इन डिफॉल्ट स्लाइसर सेटिंग्स था कि सिर्फ एक ही स्कर्ट प्रिंट किए माना कि स्कर्ट को हार्डली टू थ्री सेकेंड्स लगता है बट ओवर अ लार्ज क्वान्टिटी ये कुछ सेकेंड्स एड होकर बहुत टाइम बन जाता है सेकेंड चेंज ये था कि हमने एक्स्ट्रा ग्लास प्लेट यूज़ किया मतलब एक प्रिंट ख़त्म होने के बाद इमिडिएटली वो निकाल के सेकेंड प्लेट लगा के प्रिंट स्टार्ट करते थे इसका ये फ़ायदा होता था कि ग्लास प्लेट को कूल cool होने के लिए टाइम मिल जाता था जिससे प्रिंट्स इजीली निकल जाते थे और उस टाइम के लिए मशीन भी बंद नहीं होती थी जिससे हीट प्लेट को फिर से रूम टेम्परेचर से गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी सेम द केस ऑफ नोजल नोजल भी ज़्यादा ठंडा नहीं होता था जिससे काफ़ी लीड टाइम बच जाता था एंड में आता है क्वालिटी uh, कंट्रोल किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोडक्शन में उसका क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है थ्री प्रिंटिंग में uh, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि थ्री प्रिंटिंग में हर पार्ट इंडिविजुअली uh, बनता है और हर पार्ट यूनिक uh, होता है विथ माइन्यूट वेरिएशन वी नीड टू चेक दैट दीज वेरिएशन आर विद इन द टॉलरेंस लिमिट एफ डी एम में जीरो पॉइंट टू एम एम का टॉलरेंस मिलता है एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट हर पार्ट उसके अंदर हो कभी कभी डू टू मटेरियल प्रॉब्लम्स या एम्बेड कंडीशंस कुछ एरर्स आ सकते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट वी वर चेकिंग ईच पार्ट विद एन थॉरो आई इंस्पेक्शन टू चेक इफ दे हैव एनी वॉपिंग और मिस प्रिंट्स एंड आफ्टर सम बैचेस वी वुड टेस्ट दी बेड लेवल ऑफ द प्रिंटर टू अवॉइड एलिफेंट फुट और प्रिंट फेलियर्स हियर इज द स्टैटिस्टिक रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन हमने इस प्रोजेक्ट के लिए पहले दो प्रिंटर्स अलॉट किए थे देन वी एडेड ए थर्ड वन हमने तीनों प्रिंटर्स पर टोटल 116 प्रिंट्स दिए थे एंड द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स प्रिंटेड वर 1124 विद 1028 पार्ट्स व्हिच वर गुड व्हिच परफेक्ट कंडीशन एंड 96 सिक्स विथ सम फॉल्ट विच वर रिजेक्टेड ड्यूरिंग क्वालिटी चेक Uh, हमारा प्रिंट का सक्सेस रेट था 91.5 परसेंट जो अच्छा है बट इट कुड भी बेटर ईच पार्ट को प्रिंट करने में हमें अप्रॉक्सीमेटली सेवन मिनट्स लगते थे सो टोटल प्रिंट टाइम केम आउट टू बी 113 हंड्रेड एंड थर्टीन वन आवर्स एंड एट मिनट्स वॉट वर दी मोस्ट कॉमन रीजन्स फॉर प्रिंट फेलियर फर्स्ट इज इम्प्रॉपर बेड लेवल एंड सेकेंड इज लैक ऑफ ग्लू और मे बी एक्सेस ऑफ ग्लू समटाइम्स uh, क्या होता था कि uh, कभी हम ग्लू लगाना भूल जाते थे uh, या कभी कभी ग्लू बहुत ज़्यादा हो जाता था जिससे भी एलिफेंट फुट आ सकता है एंड दी थर्ड रीज़न फॉर फेलियर वॉज ए पावर आउटेज बट सीक्वेंशियल प्रिंटिंग की वजह से इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि शायद पावर आउटेज uh, सिर्फ टू थ्री टाइम्स ही हुआ जिससे बस नौ या दस प्रिंट्स ही फेल हुए थे सो वॉट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज मेंटेन योर प्रिंटर प्रिंटर को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके जो बेड टेंशन को एडिकुएटली एडजस्ट करना उसका बेड लेवल ठीक है या नहीं उसके जो बैरिंग्स है वो फ्रीली मूव हो रहे हैं नहीं ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं सेकेंड था अंडरस्टैंड दी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स यू आर यूजिंग एंड दर प्रॉपर प्रिंटिंग पैरामीटर्स क्योंकि ये 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 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इसीलिए है कि यू नीड टू नो वॉट यू आर प्रिंटिंग विथ क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे जैसे नॉजल टेम्परेचर बेड टेम्परेचर प्रिंट स्पीड रिट्रैक्शन सेटिंग्स इट डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल और आपको पता होना चाहिए वॉट आर यू डीलिंग विथ नंबर थर्ड वॉज टेस्ट प्रिंट द पार्ट बिफोर एक्सेप्टिंग दी ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिला लाइक दिस वन थाउजेंड क्वान्टिटीज इट्स इम्पोर्टेंट टू एटलीस्ट टेस्ट प्रिंट वन पार्ट टू सी दैट इफ़ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस प्रिंट्स क्योंकि वन शुड टेक दी ऑर्डर एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई दी अदर थिंग्स और दी अदर दी होल क्वान्टिटी दैट वुड बी अ प्रॉब्लम नंबर फोर्थ इज ट्राई आउट द एक्चुअल मेथड यू आर गोइंग टू यूज़ बिफोर एंड फॉर एग्जाम्पल हमने सिक्वेंशियल प्रिंटिंग में यहाँ पे यूज़ किया था हमने इससे पहले भी सिक्वेंशियल प्रिंटिंग यूज़ किया है बट नॉट सो मच सो यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट हाउ यू आर गोइंग टू गिव द प्रिंट्स नंबर फिफ्थ इज प्रिंट द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट वंस यू रिसीव इट टू ऑप्टेन द बेस्ट पॉसिबल प्रिंटिंग टेम्परेचर 
क्योंकि हर फिलामेंट का थोड़ी अलग प्रिंट टेम्परेचर्स विच आर सूटेबल फॉर देम हो सकता है इवन दो दे आर फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर्स नंबर सिक्स इज हैव हैव बैकअप प्रिंटर्स इफ द डेड लाइन इज टू क्लोज सो यू डोंट वॉन्ट द प्रोडक्शन टू होल्ड सो ये था हमारा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग बैच प्रोडक्शन विथ थ्री डी प्रिंटिंग आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो and uh, if you want to watch more such 3d printing related content please subscribe to our channel so thank you for watching keep printing